ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ രണ്ട് എ ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയോ സെക്ഷൻ രണ്ട് എ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് എ സെക്ഷൻ രണ്ട് എ ഓഫ് സി ആർ പി സി എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്താണ് ഈ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചല്ലേ എന്താണ് ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ എത്രയോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റിയാറോളം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങളാണ് അല്ലെ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എയിൽ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമസംഹിതയിലെ ഒന്നാം പട്ടിക നമുക്ക് ഒന്നാം പട്ടികയിലെ എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്നാലും കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക രണ്ട് എയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിയമസംഹിതയിലെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതോ നിലവിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ പറയുന്നതോ ആയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഇത് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഒന്നാം പട്ടിക ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന എല്ലാം എന്താണ് വെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് അതോടൊപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വെയിലബിൾ ആക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറ്റവാളിയുടെ അവകാശമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേൽ എന്താണ് സി ആർ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞല്ലേ കുറ്റകാരന്റെ അവകാശങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ സി ആർ പി സിക്ക് അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നിയമസംഹിത അതായത് സി ആർ പി സിയുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിലാണ് ഒന്നാം പട്ടികയിലെ നിയമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് മീൻസ് ആൻ ഒഫൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ ആസ് ബെയിലബിൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓർ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ബെയിലബിൾ ബൈ എനി അതർ ലോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് മീൻസ് എനി അതർ ഒഫൻസ് അപ്പം എന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നത് നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയല്ല എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ നേരത്തെ വായിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ല അതായത് ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നിലാണ് അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഈ സമയത്തേക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് നോൺ ബെയിലബിൾ അല്ലാത്ത അതായത് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത കേസുകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയല്ല എന്താണ് ജാമ്യം കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ മഴ ഉള്ളപ്പോഴും മഴ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ എപ്പോഴും സംഭവിക്കൂ അല്ലെ അതുപോലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഒന്നുകിൽ എന്താണ് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ബെയിലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ബെയിലബിൾ ആണ് അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ നോൺ ബെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒഴികെ ബാക്കിയല്ല എന്താണ് ബെയിലബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമൺ സെൻസ് വെറുതെ ഒരു സെന്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഏതാണ് രണ്ട് എ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും രണ്ട് എ ഓക്കെ അല്ലേ കിട്ടിയല്ലോ പറഞ്ഞ രണ്ട് എ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ എന്നാലും അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഏതാന്ന് അറിയോ രണ്ട് സി ആണ് എന്താന്ന് അറിയോ രണ്ട് സി അടുത്ത് നമ്മൾ സീരം കേട്ട തൊണ്ണൂറ്റാറെണ്ണത്തില് നമ്മൾ കേട്ട അടുത്ത വാക്കാണ് രണ്ട് സിയില് പറയുന്ന സി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സി എന്താണ് കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സി കൊഗ്നിസബിൾ എന്ന വാക്കിന് മലയാളത്തിൽ അതായത് മലയാളത്തിലും കൊഗ്നിസബിൾ കുറ്റം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ അർത്ഥവശാൽ നോക്കിയാൽ എന്താണ് വിചാരണ അധികാരം ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഉം വിചാരണയ്ക്ക് അധികാരം ഉള്ളത് എന്നാണ് ഈ കൊഗ്നിസബിൾ കുറ്റത്തിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കൊഗ്നിസബിൾ എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് വിചാരണയ്ക്ക് അധികാരമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണാധികാരമുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഈ രണ്ട് സി കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് എന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് എന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് അതെ വാറന്റ് എന്താണ് വാറന്റ്
പോലീസിന് വാറന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയാണ് പൊഗിനിസബിൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്നുള്ളത് വാറന്റ് വേണ്ട അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തേക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ ഇത് തന്നെ എന്ത് ഒന്നാം പട്ടികയിലുള്ളത് ഒന്നാം പട്ടികയിലുള്ളത് ബെയിലബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച ഒന്നാം പട്ടികയിലുള്ളത് ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഉള്ള ഏതെങ്കിലുമോ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും പോലീസിന് വാറന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കൊഗിനിസബിൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് രണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊഗിനിസബിൾ ഒഫൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊഗിനിസബിൾ ഒഫൻസ് മീൻസ് ആൻ ഒഫൻസ് ഫോർ വെച്ച് ആൻഡ് കൊഗിനിസബിൾ കേസ് മീൻസ് എ കേസ് ഇൻ വിച്ച് എ പോലീസ് ഓഫീസർ മേ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓർ അണ്ടർ എനി അതർ ലോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇൻ ഫോഴ്സ് അറസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് വാറന്റ് ഓക്കെ അറസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് വാറന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് എച്ച് ആണ് ഏ കഴിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു എ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ രണ്ട് എ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈറ്റില് എക്സ്റ്റെൻഡ് കമ്മൻസ്മെന്റ് ഇനി രണ്ട് എ എന്തായിരുന്നു ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് ഇനി രണ്ട് സി എന്തായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച സി ആണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ സി എന്തായിരുന്നു സി എന്തായിരുന്നു അത് കൊഗിനിസബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് എച്ച് ആണ് എച്ച് എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് കേട്ടോ സെക്ഷൻ രണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അന്വേഷണം അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷണം അന്വേഷണം എന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് എച്ചിൽ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജി ആണ് കേട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അന്വേഷണം അതെ കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് എച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേസിന് വേണ്ടിയുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ അതായത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒഴികെ നമ്മളെ കേസ് അവസാനം ട്രയൽ ചെയ്യുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒഴികെ നിയമപ്രകാരം നടത്തുന്ന എല്ലാ നടപടികളെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അന്വേഷണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേസിന് വേണ്ടി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ നിയമപ്രകാരം നടത്തുന്ന എല്ലാ നടപടികളും എന്താണ് അന്വേഷണമാണ് പക്ഷെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അന്വേഷണം എന്ന് പറയരുത് അതെന്താണ് ട്രയൽ ആണ് അല്ലെ അത് ട്രയൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബൈ എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ട്രയൽ എടുക്കുന്നതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒഴികെ ഈ എന്താണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ആരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അന്വേഷണത്തെ ഒരു കേസിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെ ഒരു കേസിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പല പല ഓപ്ഷൻ തന്നേക്കാം എന്താണ് ആദ്യ ഘട്ടം അന്വേഷണം അഥവാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്ക ഒരു കേസിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് എച്ച് ആണ് രണ്ട് എച്ച് ആണ് അല്ലെ ഓർത്തിരിക്കുക അന്വേഷണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ പ്രൊസീഡിങ് അണ്ട് ദ സ്കോഡ് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് തെളിവിന്റെ ശേഖരണം കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഓർ എനി പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ എ മജിസ്ട്രേറ്റ് who is authorized by a magistrate in his behalf appo endana ivada koodal paranjirikkunathu oru magistrate chumadalapadiya matheedu vyaktigalum endu telivedthalum adine anveshanamayi kanakkaakum oru police uddyogasthano matheedu oru vyaktiyo magistrate niyamikkunna matheedu oru vyaktiyo endu kaaryam idine patti anveshichu telivedthalum അതിനെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടുന്നു അതർ ദാൻ വിച്ച് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡിഡ് അല്ലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിക്കുന്നതിന് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അഥവാ അന്വേഷണത്ത
നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ച ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ട കുറ്റം രണ്ട് ഏല് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് അല്ല രണ്ട് സീല് സോറി രണ്ട് സീല് കൊഗ്നിസബിൾ പഠിച്ചു അല്ലേ രണ്ട് സീല് കൊഗ്നിസബിൾ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് എല്ലിലാണ് കേട്ടോ രണ്ട് എല്ല് രണ്ട് എല്ലിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നേ നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നേ എന്താണ് നോൺ അതെ ടു എല്ലില് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എന്താണ് ടു എൽ നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതെ വാറന്റ് വേണം അല്ലെ വാറന്റ് വേണം അതാണ് രണ്ട് എല്ലില് പറയുന്നത് നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസസ് മീൻസ് an offence for which and non cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without a warrant warrant illade arrest cheyanulla adhigaram police officer illatha case galeyanu nammal non cognizable offence ennu parayunnathu adhe warrant illade arrest cheyan pattilla adhayathu warrant venam kuttakrithyam cheyidayale police ne warrant odu koodi mathram arrest cheyavunna tarathilulla kuttakrithyangale നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ വാറന്റ് വാറന്റ് എന്താണ് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആ ഒരു നിയമത്തെയാണ് നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസർ ഹാസ് നോ അതോറിറ്റി എന്താണ് അവകാശം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റി ഇല്ല എന്തിന് വിത്തൗട്ട് വാറന്റ് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോൺ കൊഗ്നിസബൾ ഒഫൻസ് ഒക്കെ അറിയാലോ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് എല്ലാണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് സി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് എല്ലാണ് കേട്ടോ രണ്ട് സീല് കൊഗ്നിസബിൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് എല്ലിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രണ്ട് എൻ എന്താണ് രണ്ട് എൻ അറിയാ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് എൻ ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ രണ്ട് എൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഒഫൻസ് മാത്രമാണ് രണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം എന്താണ് ഒരു കുറ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ട് എൻ എൻ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റമാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ഒഫൻസ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഒഫൻസ് കുറ്റം എന്നാൽ എന്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിനായി നമ്മുടെ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്നില്ലേ ടു എന്നിനകത്ത് വേറൊരു നിയമത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ നിയമം എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ കാട് കയറി പോയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അതിന്റെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ആ നിയമത്തിന്റെ പേര് പഠിക്കണം ആ നിയമത്തിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിൽ ട്രസ് പാസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി വൺ ആണ് കേട്ടോ കാറ്റിൽ ട്രസ് പാസ് ആക്ട് അതായത് കന്നുകാലി അതിക്രമ ആക്ട് കന്നുകാലി അതിക്രമ നിയമം എന്ന് പറയാം ഉം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ കന്നുകാലി അതിക്രമ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ഇരുപതിന് താഴെയുള്ള ശിക്ഷായോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നു എന്നതാണ് ഒഫൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റിൽ ട്രസ് പാസ് ആക്ട് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം വായിച്ചിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം അത് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അത് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ആക്ട് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ കാണുന്നു അതിന്റെ കീഴിൽ കുറെ മണ്ടത്തര ആക്ട് ഒക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ വരുന്നത് അപ്പോ അതിനൊരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒഫൻസും മാറും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വായിക്കാം ഒഫൻസ് മീൻസ് മീൻസ് എനി ആക്ട് ഓർ ഓമിഷൻ മെയ്ഡ് പണിഷബിൾ ബൈ എനി ലോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ആക്ട് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് എ കംപ്ലൈന്റ് മേ ബി മെയ്ഡ് അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ട്വന്റി സെക്ഷൻ ട്വന്റിയും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ ട്രസ് പാസ് ആക്കി കന്നുകാലി അതിക്രമ നിയത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ ട്രസ് പാസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി വണ്ണിന്റെ സെക്ഷൻ ഇരുപതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കുറ്റങ്ങളെല്ലാം കുറ്റമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫൻസ് ആയിട്ടാണ് സി ആർ പി സി പറയുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വെറുതെ ആ പേരൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി വെറുതെ കാട് കയറി പഠിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൽ കന്നുകാലി അതിക്രമ നിയമം എന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പഠിക്കുക കാറ്റിൽ ട്രസ് പാസ് കാറ്റിൽ ട
ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം ബന്ധമില്ല എന്നല്ല ഇതുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിയമത്തെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയറൽ ലോയും ഐ പി സി ഒരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോ ആണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് സി ആർ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ ലോ ആണ് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിയമ പ്രക്രിയയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതെ ഹൗ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ വോട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ ഇനി തെളിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവകാശമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തണം ആര് നടത്തണം എന്നുള്ളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സി ആർ പി സിയിലാണ് സി ആർ പി സിയിൽ എത്ര നമുക്കറിയില്ല മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്ററും നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സെക്ഷനുകളും രണ്ട് ഷെഡ്യൂളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ കീഴെയാണ് വരുന്നത് നാഗാലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല നാഗാലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റിനും മറ്റ് ഗോത്രവർഗ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കുറെ ഗോത്രവർഗ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തല്ല ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ബാധകമായ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇതൊഴിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം എന്തുണ്ട് സി ആർ പി സി ബാധകമാണ് ഇനി സി ആർ പി സി കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് ചുരുക്കപ്പേരും വ്യാപ്തിയും പ്രാരംഭം പ്രാരംഭം തന്നെ നിലവിൽ വന്നത് എന്നായിരുന്നു ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് എ സെക്ഷൻ രണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് എ ഓർമ്മയുണ്ടോ രണ്ട് എ എന്താണ് പറഞ്ഞേ ബെയിലബിൾ ആണ് അല്ലെ രണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ് ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് രണ്ട് എയിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ സെക്ഷൻ ഒന്ന് അല്ലെ ഷെഡ്യൂൾ പട്ടിക ഒന്നൊഴികെ ഒന്നിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ട് സി എന്താണ് രണ്ട് സി രണ്ട് സി കൊഗനിസബിൾ ആണ് വിചാരണ അധികാരമുള്ള കേസുകൾ അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ പട്ടിക രണ്ടിന്റെ കാര്യം പട്ടിക ഒന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് എച്ച് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് എച്ച് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അന്വേഷണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് എൽ എന്താണ് രണ്ട് എൽ രണ്ട് എൽ എന്താണ് രണ്ട് എൽ അതെ വിചാരണാധികാരം ഇല്ലാത്ത അല്ലെ നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ ഓഫൻസ് ആണ് നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ ഓഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാറന്റ് വേണോ വേണ്ടേ നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാറന്റ് വേണോ അതോ വേണ്ടേ എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാറന്റ് വേണം കേട്ടോ വാറന്റ് വേണം മാറിപ്പോരത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആയി പോരുത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊന്നും ചേഞ്ച് ആവരുത് കൊഗ്നിസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാറന്റ് ഒന്നും വേണ്ട പിടിച്ചോണ്ടങ്ങ് പോവാം അത്രയ്ക്ക് മാരകമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇനി നോൺ കൊഗ്നിസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാറന്റ് വേണം വാറന്റ് എന്തിനാണ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതെന്നുള്ള അറിയാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും ഈ കുറ്റക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സന് കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകും അതാണ് രണ്ട് എല്ലിൽ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് എൻ എന്താണ് രണ്ട് എൻ രണ്ട് എൻ ഇച്ചിരി ഒരു വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് നമുക്കൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത പോലെ പറയുന്നതാണ് രണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് എൻ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ച ആക്ട് സെക്ഷന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ രണ്ട് എന്നിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഒഫൻസ് ആണ് കേട്ടോ കുറ്റം കുറ്റം എന്നാൽ എന്തെന്നാണ് പറച്ചത് പഠിച്ചത് ഇനി ഏത് ആക്ടിലെ ഏത് സെക്ഷന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നവയാണ് നമ്മൾ ഒഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട കുറ്റങ്ങളാണ് ഈ ആക്ടിലെ ഈ സെക്ഷനുള്ളിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ആക്ട് ഏത് സെക്ഷൻ ആ സെക്ഷൻ ഇരുപത് ഏത് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഇരുപത് കറക്റ്റ് ആണ് ഏത് ആക്ടിലെയാണ് ഏത് ആക്ടിലെയാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയുമോ പറഞ്ഞേ ആക്ടിന്റെ പേരും അധികം മറക്കില്ല അല്ലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നോണ്ട് മറക്കില്ല കാറ്റിൽ ട്രസ് പാസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവന്റി വൺ ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ സെവന്റീൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ കാറ്റിൽ ട്രസ് പാസ് ആക്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഒന്നാണ് ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ചുരുക്കപ്പേരും വ്യാപ്തിയും പ്രാരംഭവും പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കണം അതായത് സി ആർ പി സിയുടെ യഥാർത്ഥ സി ആർ പി സി എന്ന് പറ
ആക്ട് എന്നും കൂടെ പഠിച്ചു സി സി ആർ പി ആക്ട് എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഒന്നിനകത്ത് അത്ര രണ്ടും പിന്നെ രണ്ട് എ പഠിച്ചു രണ്ട് സി പഠിച്ചു രണ്ട് എച്ച് പഠിച്ചു രണ്ട് എൽ പഠിച്ചു രണ്ട് എൻ പഠിച്ചു എന്തെങ്കിലും കോടൊക്കെ വെച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സി നമുക്ക് അങ്ങ് കോയിനിസബിൾ കിട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് എൽ ആണെന്ന് അങ്ങ് ഓർത്തിരിക്കാൻ മതി രണ്ട് സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് എൽ ആണ് എ കിട്ടും ജാമ്യമുള്ളത് പിന്നെ എച്ച് പിന്നെ നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് എച്ചിൽ വരുന്നത് എന്നിൽ ഒഫൻസ് ഒഫൻസിന്റെ എൻ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഒഫൻസ് കുറ്റമാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് എന്നിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ സി ആർ പി സി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ഉം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാം ഉം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചോദിച്ചു നിർത്തട്ടെ എത്ര സെക്ഷനുകളാണ് സി ആർ പി സിക്ക് ഉള്ളത് എത്ര സെക്ഷനുകളാണുള്ളത് മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ സെക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് സെക്ഷൻസ് അല്ലേ വലുത് ഉം ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് അതാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഉം ചാപ്റ്റർ മുപ്പത്തിയേഴ് മാറിപ്പോലെ മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്ററുകളും നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് സെക്ഷനുകളും എത്ര ഷെഡ്യൂൾ ആണുള്ളത് എത്ര ഷെഡ്യൂൾ ആണുള്ളത് രണ്ട് ഷെഡ്യൂളും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഉം പഠിക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്ക